नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल बेसिक कंपटीशन क्लासेस में दोस्तों आज हम लोग अनुपात से अनुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्सन को कंटिन्यू करेंगे जो कि सागिर अहमद के बुक से करते हैं दोस्तों सागिर अहमद के बुक से अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि सभी चैप्टर का वीडियो अब तक आसानी से पहुँचे तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न है इक्यासी एट्टी वन नंबर क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो एट्टी तक का क्वेश्चन किया था तो चलिए आते हैं पहला क्वेश्चन है इक्यासी नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है कोई राशि ए बी और सी में बांटी जाती है ए कुल राशि का तीन बटा सोलह भाग और बी कुल राशि का एक बटा चार भाग प्राप्त करता है यदि सी को इक्यासी रुपया प्राप्त होते हैं तो बी को कितने राशि प्राप्त होगी तो देखिए ए को कितना मिलता है ए को मिलता है तीन बटा कितना मिलता है तीन बटा सोलह मिलता है ए को कितना मिलता है तीन बटा सोलह मिलता है तो देखिए कहने का मतलब है कि ए को तीन बटा सोलह इसमें हो जाता है कि इसमें टोटल धन है सोलह और ए को कितना मिल रहा है तीन है ना ए को तीन बटा सोलह मतलब ए को तीन मिल रहा है लेकिन टोटल धन कितना है सोलह है उसके बाद बोला है कि बी का बी को मिलता है कुल राशि का एक बटा चार तो देखिए कुल राशि कितना है कुल राशि है सोलह है ना कुल राशि कितना है सोलह तो सोलह में से तीन ले लिया ए और सोलह का एक बटा चार किस मिलता है सोलह का एक बटा चार मिलता है बी को सोलह का एक बटा चार कितना हो जाएगा चार चौका सोलह यानी कि चार मिलता है बी को और जो बच गया देखिए और सी को कितना मिलता है सी को इक्यासी रुपया इक्यासी रुपया प्राप्त होता है लेकिन जो सोलह भाग था उसमें से ए को मिल गया तीन बी को मिल गया चार तो इसमें से जो बच गया वो सी को मिला यानी कि चार तीन सात और सात नौ कितना हो जाता है सोलह तो नौ भाग किसको मिला सी को लेकिन इसी को रुपया में लिखा है कि सी बराबर कितना सी को नौ भाग मिला है लेकिन रुपया में इक्यासी रुपया मिला है तो एक बराबर निकालेंगे तो देखिए एक बराबर क्या हो जाएगा नौ बराबर इक्यासी है तो एक बराबर नौ इकाई नौ नौ नवा इक्यासी यानी कि एक बराबर हो जाएगा नौ ठीक है एक बराबर नौ लेकिन हमसे पूछा है तो बी को कितनी राशि प्राप्त होगी तो एक बराबर तो बी को कितना है चार है चार भाग तो चार बराबर क्या हो जाएगा चार बराबर क्या हो जाएगा नौ चौका छत्तीस ठीक है यानी कि एक बराबर तो चार बराबर चार नवा छत्तीस हो जाएगा ठीक है तो इसका जो ऑप्शन होगा और इसका दो नंबर सही हो जाएगा चलिए आते हैं नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन अब बिरासी नंबर क्वेश्चन में तो देखिए बिरासी नंबर क्वेश्चन क्या है बिरासी नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि पंद्रह सौ चालीस है पंद्रह सौ चालीस रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि बी का भाग ए का ए तथा सी के कुल भाग का तीन बटा ग्यारह देखिए बी का जो भाग है मतलब अकेले जो बी का भाग है ए और सी के ए और सी के कुल भाग ए और सी के कुल भाग का तीन बटा ग्यारह बराबर कौन है बी है ठीक है तो यहाँ से हम देखिए बी इसको जब तोड़ेंगे तीन बटा ग्यारह को तो इसमें क्रॉस गुना करेंगे जाएगा ठीक है क्रॉस गुना जब करेंगे तो बी में ग्यारह से हो जाएगा गुना यानी कि ग्यारह बी हो जाएगा ठीक है और इधर हो जाएगा ग्यारह बी और इधर बच जाएगा थ्री ए इंटू ए प्लस सी ठीक है अब देखिए इस दोनों को क्या करते हैं इस दोनों का एल्शियम लेते हैं टाइम एंड वर्क टाइप का जो फॉर्मूला होता है उस पर अप्लाई करते हैं तीन और ग्यारह का एल्शियम ले जाएंगे तैंतीस हो जाएगा ठीक है और इधर भाग देंगे ग्यारह से तो तीन बार में और इधर तीन से भाग देंगे तो ग्यारह बार में ठीक है अब देखिए टोटल भाग कितना दिया है ए बी सी का टोटल भाग पंद्रह सौ चालीस रुपया दिया है और देखिए इसमें बी हो गया तीन और ए सी कितना हो गया ग्यारह यानी कि टोटल ए बी सी अगर जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा ग्यारह प्लस यानी कि चौदह ग्यारह और प्लस यानी कि चौदह यानी कि कितना चौदह बराबर दिया हमें पंद्रह है ना टोटल भाग कितना दिया पंद्रह तो यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है ग्यारह प्लस यानी कि चौदह चौदह बराबर पंद्रह तो एक बराबर क्या हो देखिए चौदह का चौदह उसके बाद चौदह का ही चौदह उसके बाद बच जाएगा एक और फिर हो जाएगा चौदह यानी कि चौदह का ही चौदह फिर दस यानी कि एक बराबर जो निकला एक सौ दस निकला है ना चौदह से एक सौ दस बार में पंद्रह सौ चालीस कटा ठीक है तो एक बराबर हो गया एक सौ कितना दस तो हमसे पूछ रहा है कि बी का वैल्यू कितना होगा बी का भाग कितना होगा तो देखिए एक बराबर एक सौ दस तो बी बराबर कितना है बी बराबर तो तीन है तो बी में गुना कर देंगे तो तीन बराबर कितना हो जाएगा तीन सौ तीस ठीक है एक बराबर एक सौ दस तो तीन बराबर कितना तीन गुण एक सौ दस यानी कि तीन ठीक है जो कि हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है तो बिरासी का कौन सा हो जाएगा एक हो जाएगा चले आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन तिरासी में तो देखिए तिरासी नंबर क्वेश्चन तिरासी नंबर क्वेश्चन है तिरपन रुपया ए बी सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए को बी से सात रुपया अधिक बी को सी से आठ रुपया अधिक तथा उनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा देखिए तिरपन रुपया है ठीक है तिरपन रुपया है उसके बाद हमको ए बी सी में बांटना है है ना तिरपन रुपया है देखिए तिरासी नंबर क्वेश्चन है कि तिरपन रुपया है और ए बी सी में बांटना है ए बी और सी ठीक है ए बी सी में बांटना है उसके बाद बोला है कि ए को बी से सात रुपया अधिक मिलता है ए को ना बी से कितना अधिक मिलता है सात रुपया अधिक मिलता है उसके बाद फिर बोला है कि बी
देखिए इसको ए को मिला सात रुपये अधिक और बी को मिला कितना सी से आठ रुपये अधिक मिला तो देखिए ए को बी से सात रुपये अधिक और बी को सी से आठ रुपये अधिक मतलब देखिए यहाँ इसको कैसे करेंगे सॉल्व यहाँ तक क्या है आठ अधिक है और यहाँ तक जस्ट आते तो पंद्रह हो जाता है एक ट्रिकली क्वेश्चन है ठीक ना इस टाइप का जो भी क्वेश्चन इस तरह से बनाइएगा क्या है कि यहाँ तक बी सी से बी तक आएंगे तो आठ अधिक है ठीक है और सी से ए तक आते तो कितना है पंद्रह अब देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा पंद्रह आठ हो जाता है तेईस ठीक है और तेईस को माइनस करेंगे टोटल रुपया में से तेईस को माइनस करेंगे टोटल रुपया में से तो कितना हो जाएगा तीस बच जाएगा ठीक है क्या किया देखिए सबसे पहले क्वेश्चन था कि ए को अधिक मिलता है बी से सात रुपया और बी को आठ रुपया अधिक मिलता है सी से ठीक है उसके बाद देखिए यहाँ तक आठ था उसके बाद सी से ए तक आएंगे तो क्या हो जाएगा पंद्रह अधिक हो जाएगा उसके बाद क्या हो गया देखिए उसके बाद इस दोनों को जोड़े है जोड़े तो तेईस हो गया ठीक है और तेईस को हम घटा लिए तिरपन में से टोटल रुपया में से उसके बाद बच गया तीस तो तीस जो रुपया आया तीस जो आया इसको तीन भाग में बांटना है क्योंकि तीन आदमी है ए बी सी है तो तीन से डिवाइड करेंगे तो तीनों को मिलेगा दस दस रुपया ठीक है इसमें हो जाएगा दस और इसमें भी दस और इसमें भी दस अब सबको ऐड कर देंगे दस पंद्रह हो जाएगा पच्चीस दस आठ अट्ठारह और इसमें सिर्फ दस हो जाएगा यानी कि जो हमें प्राप्त हुआ क्या प्राप्त हुआ पच्चीस रेशियो अट्ठारह रेशियो दस है ना पच्चीस रेशियो अट्ठारह रेशियो दस जो कि ऑप्शन नंबर हमें दो में दिख रहा है तो तिरासी का हो जाएगा दो नंबर चलिए नेक्स्ट नंबर आते हैं चौरासी नंबर में तो देखिए चौरासी नंबर क्वेश्चन चौरासी नंबर क्वेश्चन क्या है चौरासी क्वेश्चन है अड़तालीस सौ तीस रुपये की एक राशि पी की वार्ड में इस प्रकार बांटा गया कि यदि उनमें उनके भागों में क्रमशः पाँच रुपये दस रुपये और पंद्रह रुपया कम किया जाए तो शेष राशि में तीन चार पाँच का अनुपात रह जाता है देखिए पी है क्यू है और आर है ठीक है बोला है कि अड़तालीस सौ तीस रुपया का बांटना है तीनों में पी क्यू आर में लेकिन क्या है कि देखिए प्रत्येक में पी में पाँच रुपया कम किया जाता है और क्यू में दस रुपया कम किया जाता है और आर में पंद्रह रुपया कम किया जाता है तो देखिए टोटल पैसा कितना कम हो जाएगा इसमें पाँच रुपया कम करना है इसमें दस रुपया कम करना है और इसमें पंद्रह रुपया कम करना है तो टोटल कम कितना हो जाएगा पंद्रह दस पच्चीस और पाँच तीस रुपया कम कर देंगे यानी कि अड़तालीस और तीस रुपया में से तीस रुपया कम कर देंगे तो कितना बच जाएगा अड़तालीस रुपया ठीक है अड़तालीस सौ बच जाएगा उसके बाद बोला है कि इस पैसा को कितना के अनुपात में बांटा गया है तीन चार पाँच के अनुपात में बांटा गया है यानी कि अड़तालीस सौ रुपया को तीनों में बांटा गया है कितना तीन चार पाँच के अनुपात में तो तीन चार पाँच कितना हो जाएगा चार पाँच नौ तीन बारह बराबर दिया कितना रुपया अड़तालीस सौ रुपया तो एक बराबर कितना हो जाएगा एक बराबर हो जाएगा बारह इकाई बारह बारह चौक अड़तालीस एक बराबर हो जाएगा चार हमें निकालना है पी का भाग किसका भाग पी का तो एक बराबर चार तो तीन बराबर कितना होगा तीन बराबर हो जाएगा तीन गुने चार यानी कि बारह सौ लेकिन ये P का वैल्यू बारह सौ नहीं होगा देखिए P का वैल्यू कितना हो जाएगा P का वैल्यू बारह सौ तो निकला लेकिन उसमें से पाँच रुपया कम किया था तो बारह सौ और प्लस पाँच कितना हो जाएगा बारह सौ पाँच तो इसका जो आंसर हो जाएगा चौरासी का P का वैल्यू बारह सौ पाँच हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग आते हैं पचासी नंबर क्वेश्चन में तो देखिए पचासी नंबर क्वेश्चन वही है सेम टू सेम चौरासी के जैसे आप चाहे तो इसको पॉज करके बना भी सकते हैं देखिए चौदह सौ सत्तर रुपया को एबीसी में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि प्रत्येक भाग में पचास रुपया कम कर देने पर इनके भागों का अनुपात एक तीन और दो के रेशियो हो जाता है तो सी द्वारा प्राप्त धन कितना है देखिए पचासी नंबर क्वेश्चन है कि ए बी और सी है ठीक है उसमें चौदह सौ सत्तर रुपया बांटना है तीनों को ठीक है लेकिन क्या होता है कि प्रत्येक में से पचास रुपया कम कर दिया जाता है प्रत्येक में से पचास पचास इसमें से पचास रुपया कम होता है इसमें से पचास रुपया कम होता है और इसमें से पचास रुपया कम होता है यानी कि टोटल डेढ़ सौ कम हो जाएगा यानी कि चौदह बांटना है लेकिन उसमें से डेढ़ कम करके डेढ़ कम करेंगे तो जीरो दो तीन तेरह बचेगा कितना बचेगा तेरह ठीक है और देखिए उसको हटाने के बाद डेढ़ को हटाने के बाद जो रेशियो हो जाता है एक तीन और दो का रेशियो हो जाता है ठीक है और इस तीनों बराबर कितना दिया है तेरह सौ बीस रुपया बांटना है कितना बांटना है तेरह सौ बीस रुपया तो देखिए तीन एक चार दो छः बराबर तेरह सौ बीस हो गया तो एक बराबर कितना हो जाएगा छः का छः छः दो ना बारह छः दो ना बारह एक बराबर निकला हमें दो सौ बीस कितना निकला एक बराबर दो सौ बीस तो हमसे पूछा जा रहा है सी द्वारा प्राप्त धन ए बराबर दो सौ बीस तो सी कितना है सी है दो यानी कि दो बराबर कितना होगा दो गुने दो सौ बीस यानी कि चार सौ चालीस हो जाएगा दो सौ बीस गुने दो यानी कि दो चार सौ चालीस लेकिन प्रत्येक में से पचास रुपया कम किया तो सी का ओरिजिनल भाग कितना होगा चार सौ चालीस और प्लस पचास रुपया जो कम किया था वो ऐड कर देंगे यानी कि चार सौ नब्बे रुपया सी का कितना हो जाएगा चार सौ नब्बे रुपया यानी कि छियासी का हो जाएगा सी नंबर यानी कि तीन नंबर ठीक है चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन छियासी में तो देखिए छियासी नंबर क्वेश्चन ए
तीन चार पाँच के अनुपात में है यदि थैले में कुल धन एक हज़ार रुपया हो तो पाँच रुपये की नोटों की संख्या कितनी है ठीक है तो देखिए छियासी नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा ठीक है इसमें क्या है कि थैले में बीस रुपये दस रुपये पाँच रुपये के नोट है यानी कि देखिए इसमें तीन चीज़ देता है इस टाइप के क्वेश्चन में एक होता है नोट का प्रकार नोट का प्रकार देखिए एक कौन कौन सा नोट है एक नोट है बीस रुपये का एक कितना है बीस का है और एक है दस का और एक है पाँच का ये है नोट का प्रकार ठीक है उसके बाद देखिए तीन चार पाँच के अनुपात में अनुपात में दिया है तीन चार और पाँच के अनुपात में और कुल धन कितना दिया है कुल धन दिया है एक हस, एक हज़ार दिया ठीक है कुल धन कितना है एक हज़ार है तो देखिए इसमें तीन चीज़ होता है एक होता है नोट का प्रकार एक होता है संख्या और एक होता है मूल्य तो देखिए ये दिया है हमें संख्या कितना दिया है क्या दिया है संख्या और कैसे पहचानेंगे कि संख्या और कौन मूल्य है देखिए इसमें नोट का प्रकार हो गया संख्या दे दिया ये और देखिए इसको मूल्य मूल्य देखिए यानी कि बीस रुपया के तीन गो नोट है तो कितना हो जाएगा साठ रुपया या उसके बाद देखिए नोट के प्रकार दस रुपया का जो नोट है संख्या उसका चार है तो टोटल कितना हो जाएगा चालीस हो जाएगा उसके बाद देखिए पाँच का पाँच गो नोट है तो कितना हो जाएगा पच्चीस यानी कि देखिए ये जो निकला हमें मूल्य निकला क्या निकला मूल्य तो इस तीन चीज को ध्यान से देखिए पहला होता है नोट का प्रकार दूसरा होता है संख्या और तीसरा होता है मूल्य उसके बाद देखिए टोटल मूल्य हमें एक हज़ार दिया है तो इस प्रकार से हम टोटल मूल्य जोड़ेंगे तो चालीस साठ चालीस कितना हो जाएगा सौ एक पच्चीस एक सौ पच्चीस टोटल मूल्य एक लेकिन क्वेश्चन में कुल धन एक दिया है तो कुल धन बराबर कुल धन तो देखिए इसको काटिए एक बराबर निकालिए पच्चीस पंचे एक एक सौ पच्चीस पच्चीस चौका सौ इधर बच गया चालीस इधर बच गया पाँच तो पाँच अट्ठे चालीस कट जाएगा तो एक बराबर क्या निकलेगा आठ पाँच अठे चालीस एक बराबर आठ निकल गया हमसे पूछा जा रहा है पाँच रुपया की नोटों की संख्या कितनी है पाँच रुपया की नोटों की संख्या कितनी है तो एक बराबर आठ है तो देखिए पाँच रुपया के नोट कौन सा है ये है और पाँच रुपया के नोट कितना है पाँच नोट है तो एक बराबर आठ तो हमसे पूछा जा रहा है पाँच बराबर कितना होगा एक बराबर आठ तो पाँच बराबर आठ गुने पाँच यानी कि चालीस हो जाएगा ठीक है जो कि हमें ऑप्शन नंबर दो में दिख रहा है तो छियासी का कौन सा हो जाएगा दो चलिए नेक्स्ट सत्तासी नंबर क्वेश्चन में आते हैं तो देखिए सतासी नंबर क्वेश्चन क्या है एक थैली में एक रुपया पचास पैसा और पच्चीस पैसा के नोट हैं देखिए सतासी नंबर क्वेश्चन भी उसी तरह से है क्या है क्वेश्चन इसमें नोट का प्रकार नोट का जो प्रकार है एक है एक रुपया का पचास पैसा देखिए पचास पैसा को हम एक बटा दो लिख सकते हैं ठीक है और पच्चीस पैसा को क्या लिख सकते हैं एक बटा नोट है एक रुपया का पचास पैसा का और पच्चीस पैसा का ठीक है उसके बाद देखिए सिक्का है इसका दो रेशियो तीन रेशियो और चार के रेशियो में है ठीक है इनका कुल मूल्य एक सौ अस्सी है तो देखिए कुल मूल्य दिया है ना यानी कि कुल मूल्य जो दिया है एक सौ अस्सी है यानी कि ये संख्या हो जाएगा उसके बाद हम मूल्य निकालेंगे नीचे क्या करेंगे यानी कि एक के जो नोट है कितना है दो है है ना देखिए नोट का प्रकार है एक रुपया और संख्या कितना है दो तो एक रुपया के दो गो नोट क्या रुपया हो जाएगा दो उसके बाद इसी तरह से देखिए नोट है पचास पैसा का मतलब एक बटा दो का और संख्या कितना है तीन तो इसको गुना करेंगे मतलब डायरेक्ट इसमें गुना करेंगे है ना देखिए संग मूल्य है ये मूल्य निकालना है क्या निकालना है मूल्य निकालना है और संख्या दिया है तो मूल्य निकालने के लिए डायरेक्ट इसमें गुना कर देते हैं ती एक बटा दो में तीन से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा तीन बटा हो जाएगा उसके बाद देखिए इसी तरह से अगर हम फिर से नोट है एक बटा मतलब पच्चीस पैसा का और कितना है चार है तो उसको मूल्य निकालेंगे तो डायरेक्ट गुना हो जाएगा चार में एक बटा से इसमें इससे डायरेक्ट गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा एक जाएगा है ना चार एक चार कट जाएगा एक बटा चार में हम जब गुना करेंगे चार से तो क्या हो जाएगा एक आ जाएगा ठीक है उस तरह से अब देखिए अब कुल मूल्य हमें एक सौ अस्सी दिया है और इसमें कुल मूल्य कितना होगा इसमें जो कुल मूल्य हो जाएगा कितना हो जाएगा देखिए इसको जोड़ेंगे तो इसका भिन्न का जोड़ कर लेते हैं भिन्न का जोड़ जब कीजिएगा दो एक तीन बटा दो और एक को तो देखिए दो और एक को जोड़ेंगे तो तीन हो गया अब प्लस तीन बटा दो है ठीक है तो नीचे दो हो जाएगा और इसका जो द्वितीय छः प्लस तीन यानी कि तो देखिए इसको भिन्न का जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा नौ बटा दो यानी कि टोटल इसमें जो मूल्य आएगा इसको जोड़ने के बाद हमें कितना आ जाएगा नौ बटा दो तो नौ बटा दो बराबर क्वेश्चन में कितना मूल्य दिया एक सौ अस्सी तो यहाँ से हम एक बराबर निकालेंगे तो देखिए एक बराबर निकालेंगे कैसे ऊपर से ऊपर काट सकते बराबर है तो नौ इकाई नौ नौ दो ना यानी कि बीस आ जाएगा ठीक है उसके बाद क्रॉस गुना करेंगे तो एक में एक से करेंगे तो एक और बीस दुना कितना हो जाएगा चालीस हो जाएगा ठीक है क्रॉस गुना करेंगे तो एक बराबर चालीस निकल गया और हमसे पूछा जा रहा है कि पचास पैसों की सिक्कों की संख्या तो देखिए पचास पैसा एक बटा है सिक्कों की संख्या कितना है पचास बटा यानी कि पचास पैसों के सिक्का की संख्या कितना है तीन है तो एक बराबर चालीस तो तीन बराबर कितना होगा संख्या पूछा जा रहा है हमसे ठीक है तो एक बराबर चालीस तो तीन बराबर चार तिहाई बारह यानी कि एक सौ बीस आ
तो देखिए अठासी नंबर क्वेश्चन क्या है किसी थैले में नब्बे रुपए की राशि पचास पैसे पच्चीस पैसा और दस पैसा का सिक्का के रूप में देखिए यानी कि इसमें फिर से हमें दिया है नोट का प्रकार तो नोट का जो प्रकार है वो है कौन सा नब्बे रुपए की राशि है मतलब टोटल रुपए नब्बे है लेकिन इसमें नोट का प्रकार है पचास पैसा पच्चीस पैसा मतलब एक बटा चार और दस मतलब एक बटा दस दस पैसा को एक बटा दस ले सकते हैं ठीक है थीके? उसके बाद देखिए इसको पचास पैसा पच्चीस पैसा और दस पैसा का सिक्का का अनुपात कितना दिया है दो तीन और पाँच का अनुपात दिया है देखिए ये पचास पैसा का दो है पच्चीस पैसा का तीन और दस पैसा का पाँच का अनुपात है और कुल धन कितना दिया गया देखिए कुल धन नब्बे है और यानी कि जो दो तीन पाँच दिया है हमें संख्या दिया है क्या दिया है संख्या तो हमें निकालना क्या है मूल्य निकालना है क्या निकालना है मूल्य और मूल्य निकालने के लिए डायरेक्ट इसमें गुना कर देते हैं यानी कि नोट के प्रकार है कितना ये जो पचास पैसा का सिक्का है कितना है दो है तो कितना हो जाएगा इसमें दो में एक बटा में जब दो से गुना करेंगे तो एक आ जाएगा ठीक है एक आ जाएगा यानी कि जो पचास पैसा का हो जा जो मूल्य हो जाएगा टोटल एक हो जाएगा उसके बाद देखिए एक बटा चार है यानी कि पच्चीस पैसा है पच्चीस पैसा का सिक्का तीन है तो कितना हो जाएगा तीन बटा चार गुना कर देंगे डायरेक्ट है ना डायरेक्ट तीन में इसे गुना कर देंगे डायरेक्ट तीन में इसे गुना कर देंगे उसके बाद देखिए पाँच है कितना पाँच संख्या है दस पैसा का तो कितना हो जाएगा टोटल एक बटा में हम पाँच से गुना कर देंगे एक बटा में जब पाँच से गुना करेंगे देखिए एक बटा में हम पाँच से गुना करेंगे तो पाँच गुना दस यानी कि एक बटा आ जाएगा ठीक है और टोटल जो मूल्य दिया है नब्बे रुपया और यानी कि टोटल को जब जोड़ेंगे टोटल जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए सबका एलसीएम चार हो जाएगा यहाँ पे चार हो जाएगा और उसके बाद तीन हो जाएगा और दो हो जाएगा यानी कि चार तीन सात दो नौ बटा चार आ गया है ना यानी कि जब आप इसको जोड़िएगा टोटल मूल को तो नौ बटा चार आएगा लेकिन क्वेश्चन में टोटल मूल कितना दिया है नब्बे रुपया दिया है फिर से इसको काटेंगे तो नौ इकाई नौ नौ दाई नब्बे ऊपर से ऊपर काट सकते हैं आप इसको क्रॉस गुना करेंगे तो एक में एक हो जाएगा तो एक और दस में जब चार से करेंगे क्रॉस गुना तो कितना हो जाएगा चालीस हो जाता है यानी कि एक बराबर चालीस तो हमसे पूछ रहे हैं पच्चीस पैसा को सिक्का की संख्या क्या पच्चीस पैसों की सिक्का की संख्या कितना हो जाएगा तो एक बराबर चालीस तो पच्चीस पैसा कौन सा एक बटा चार वाला और एक बटा चार मतलब पच्चीस पैसा सिक्का सिक्का की संख्या कितना है तीन है तो एक बराबर चार तो तीन बराबर कितना हो जाएगा तो तीन गुने चालीस सॉरी एक बराबर चालीस तो तीन बराबर क्या हो जाएगा तो तीन गुने चालीस मतलब एक सौ बीस हो जाएगा तो इसका भी आंसर कौन सा हो जाएगा दो नंबर जो कि अट्ठासी का हो जाएगा दो यानी कि एक चलिए नेक्स्ट आते हैं नवासी नंबर क्वेश्चन में तो देखिए नवासी नंबर क्वेश्चन नवासी नंबर क्वेश्चन भी उसी तरह से है नवासी नंबर क्वेश्चन देखिए इसमें भी नोट का प्रकार है देखिए एक एक थैले में एक रुपया पचास पैसा और पच्चीस पैसा का सिक्का है मतलब नोट का जो प्रकार है कौन कौन सा नोट है एक एक रुपया का एक पचास पैसा का और एक पच्चीस पैसा का एक रुपया को एक और पचास पैसा का एक बटा दो और पच्चीस पैसा का एक बटा चार लिखे ठीक है पचास पैसा का सिक्कों की संख्या पच्चीस पैसा के सिक्कों की संख्या दोगुनी तथा एक रुपये की संख्या किससे चौगुनी है देखिए यहाँ पे पचास पैसा को जिस सिक्का की संख्या है पच्चीस पैसा का दोगुना है और एक रुपया का सिक्का से चौगुना है तो सबसे पहले इसमें मिड पॉइंट माना है किसको पचास पैसा को पचास पैसा का जो सिक्का संख्या है वो 25 पैसा से दुगुना तो 25 पैसा से दुगुना हो गया 50 पैसा का सिक्का जो 50 पैसा का सिक्का की संख्या हो गया पच्चीस पैसा से दोगुना हो गया ठीक है और ये जो 50 पैसा का सिक्कों की संख्या है क्या है एक रुपया के चार गुना मतलब एक रुपया के जितना सिक्का की संख्या है उससे चार गुना है 50 पैसा का सिक्का और 25 पैसा से कितना है दो गुना है तो ये हो गया संख्या अब हमको निकालना है मूल्य टोटल मूल्य कितना हो जाएगा मूल्य निकालने के लिए डायरेक्ट उसमें गुना करेंगे नोट के प्रकार में तो एक में एक से एक ठीक है उसके बाद जब इसमें गुना करेंगे मतलब पचास पैसा का जो सिक्का है चार है तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा दो उसी तरह से देखिए पच्चीस पैसा सिक्का दो है जब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा एक बटा दो आ जाएगा ठीक है तो एक बटा दो एक बटा चार में जब हम एक दो से गुना करेंगे तो एक बटा दो आ जाएगा ठीक है अब देखिए टोटल मूल्य बराबर कितना दिया है उसमें टोटल मूल्य दिया है छप्पन रुपए क्वेश्चन में छप्पन रुपए है इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए इसको जोड़िए तो तीन हो जाएगा दो एक तीन और प्लस एक बटा तो यहाँ पे एल्सियम लेंगे तो दो और कितना हो जाएगा तीन दो ना छः और एक यानी कि सात बटा दो फाइनली जब आप मूल्य को जोड़िएगा तो टोटल मूल्य कितना आ जाता है सात बटा दो और क्वेश्चन में दिया गया है छप्पन कितना दिया गया है छप्पन दिया गया है तो एक बराबर निकालेंगे तो देखिए ऊपर से ऊपर काट सकते हैं सात एक सात सात आठ छप्पन जब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो एक में एक से एक और आठ दो ना सोलह यानी कि एक बराबर हमें सोलह आ रहा है और हमसे पूछा जा रहा है पचास पैसा का सिक्कों की संख्या कितना होगा तो एक बराबर सोलह तो देखिए पचास पैसा का सिक्का की संख्या कितना है चार है तो एक बराबर सोलह तो चार बराबर कितना हो जाएगा तो एक बराबर सोलह तो चार बराबर जाएगा सोलह चौका चौसठ जो कि हमें ऑप्शन नंबर एक में दिख रहा है तो नवासी का कौन सा हो जाएगा एक हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नब्बे में आते हैं तो देखिए नब्बे नंबर क्वेश्चन एक थैले में एक रुपये पचास प
यहाँ पे है कि मूल है पाँच चार एक अब देखिए सबसे पहले बता दें कि आपको संख्या दिया था जब मूल निकालते थे डायरेक्ट इसमें गुना करते थे डायरेक्ट इसमें गुना करते थे लेकिन हमें संख्या निकालना है तो देखिए संख्या निकालने के लिए हम नीचे वाला में गुना करते हैं मूल दिया है तो इसके नीचे वाला में जस्ट इसके नीचे वाला में गुना करेंगे सबको उसके नीचे वाला में गुना कर देंगे तो हमें संख्या निकलेगा और मूल्य पूछता तो डायरेक्ट इसमें गुना कर देते ठीक है तो यहाँ से देखिए मूल्य निकालिए पाँच में एक से करेंगे तो पाँच रेशियो चार दुना आठ और रेशियो चार इकाई चार ठीक है तो ये निकल गया क्या संख्या निकल गया ठीक है मूल्य निकालने के लिए डायरेक्ट इसमें गुना करते हैं ठीक है लेकिन जब संख्या निकालना होता है तो नीचे वाला में सबको गुना कर देते तो संख्या निकल जाता है और उसके बाद इसमें जो टोटल सिक्का दिया कितना है टोटल सिक्का मतलब टोटल सिक्कों की संख्या तीन है तो इसको जोड़िए टोटल सिक्कों की संख्या इसमें कितना हो जाएगा आठ चार बारह पाँच बारह पाँच सत्रह सत्रह बराबर हमें तीन दिया है तो एक बराबर क्या हो जाएगा सत्रह का सत्रह सत्रह दुना चौंतीस यानी कि एक बराबर हमें बीस आ जाएगा तो पूछ रहा है कि इन सिक्कों की संख्या क्रमशः क्या होगा संख्या पूछा जा रहा है तो एक बराबर बीस तो पाँच बराबर कितना पाँच बराबर हो जाएगा सौ एक बराबर बीस तो आठ बराबर कितना अस्सी एक बराबर बीस तो चार बराबर कितना सॉरी एक बराबर बीस है तो आठ बराबर कितना हो जाएगा एक सौ साठ हो जाएगा ठीक है और एक बराबर बीस तो चार बराबर हो जाएगा अस्सी यानी कि हमें सौ एक सौ साठ और अस्सी जो कि हमें ऑप्शन नंबर दो में दिख रहा है तो नब्बे का कौन सा हो जाएगा दो नंबर हो जाएगा तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद